हेच मुचे प्रार्थना हेच मुचे मागणी मणसाने मणसाशी मणसा समागणे लास्ट लेक्चर पर्यत अपन रूल्स ऑफ लॉजिक प्रॉब्लम्स घे प्रॉब्लम्स समझा थोड़े से अवगड़े पर सग प्रॉब्लम्स मध्य सिक्वेन्स कस है डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लिमेंट आइडेंटिटी डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लिमेंट आइडेंटिटी अस सिक्वेन्स है कभी तरी आप कम्युनिटिव लॉ वरला कभी तरी आप असोसिटिव लॉ वरला बराबर मजे एखाद एक्जाम्पल्स में कसा वो एक एक्जाम्पल है कि ज्यादा एक्जाम्पल मधे अपने अपने कंडिशनल लॉ वो लगता लॉ वो लगते कंडिशनल लॉ तो आप एक्जाम्पल आप दोन एक्जाम्पल्स हैं एक्जाम्पल्स आप बच्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स का मटल शो दैट पी डबल इंप्लिकेशन क्यू पी इज लॉजिकल इक्वेल टू निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन क्यू पी कंजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन निगेशन पी तो ये आप दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट एक्जाम्पल अतिशय महत्वाच एक्जाम्पल ओके पहा आता अपनी हे घूया लेफ्ट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड चल लेफ्ट हैंड साइड लिया एल एच एस दिस इज लॉजिकल इक्वेलेंट का है पी डबल इंप्लिकेशन क्यू पी डबल इंप्लिकेशन क्यू सो दिस इज लॉजिकल इक्वेलेंट टू पी डबल इंप्लिकेशन क्यू आता डबल इंप्लिकेशन साथी मी तुम्हाला सांगितलं आहे की डबल च्या नावामध्ये काय आहे डबल डबल बरोबर आपण आपण लक्षात ठेवायची पद्धत आहे ना आपण लक्षात ठेवायची पद्धत डायलॉग आठवत चला मैं तुम्हारा दा वे निम लिखुन पन्ना वे निम लिखुन पाठ करा की गरज नहीं डबल डबल ब्रैकेट डबल डबल ब्रैकेट बरबर डबल डबल ब्रैकेट हमें कंजंक्शन का कंजंक्शन तथा पी इम्प्लिकेशन क्यू क्यू इम्प्लिकेशन पी अशा पद ना दिस इज लॉजिकली करंट ये मना चाह बाय कंडिशनल लॉ क्या मना चाह बाय कंडिशनल लॉ तो ये अपन मनना है बाय कंडिशनल लॉ बाय कंडिशनल लॉ सो दिस इज नोन एज बाय कंडिशनल लॉ आता बघा आता आपला कंडिशनल लॉ आहे कंडिशनल लॉ पी इंप्लिकेशन क्यू पी इंप्लिकेशन क्यू याचा कंडिशनल लॉ काय आहे सांगा बघा कंडिशनल लॉ काय पहिल्या वाक्यामध्ये नॉट पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये नॉट पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये नॉट आणि मध्ये काय येतं ऑर ऑर म्हणजे काय डिजंक्शन मजे निगेशन पी डिजंक्शन क्यू बरबर मैं दोन वे वाले पी एर क्यू मैं क्या निगेशन पी डिजंक्शन क्यू कंजंक्शन पी अगे का सगा निगेशन क्यू निगेशन क्यू डिजंक्शन पी सो दिस इज नोन एज कंडिशनल लॉ हम क्या कंडिशनल लॉ So this is known as conditional law. Yella apan unto conditional law. Okay? So this is known as conditional law. Ata ipparyant apna problem pouch lela hai. Ani apna he prove karaycha. Ko dogan madhe difference pa bara. Ithe kay negation ki, ithe kay p, ithe kay q, ithe negation q ani bahir negation aata. Mo bracket cha bahir negation cha artha kay hoto? D Morgan's law. Bracket cha bahir negation cha artha kay hoto? D Morgan's law. बरबर मैं चला डी मॉडल्स का ऑफ लिया मैं डी मॉडल का ऑफ सको ब्रैकेट का बाहर निगेशन बगा ब्रैकेट का बाहर निगेशन ये तो डी मॉडल्स का ऑफ उल्टा ऑफ होता है डी मॉडल्स का ऑफ उल्टा ऑफ होता है कैसा होता है डी मॉडल्स का निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू इज लॉजिकली इक्वल टू प्रत्येकाला निगेशन निगेशन पी कंजंक्शन चाहिए जी डिजंक्शन निगेशन क्यू बरबर मग ब्रैकेट का बाहर जब निगेशन असेल तो निगेशन काय होतं प्रत्येकाला येतं आणि दिस कंजंक्शन इज रिप्लेस बाय दिस जंक्शन बरोबर चल 
मैं ब्रैकेट चा बाहर निकलेश तो हम इधर इधर क्या होना P इधर डिस्जंक्शन चा इधर होना कंजंक्शन इधर क्या है ना निगेशन Q क्या है ना निगेशन Q बगा तुम आज जरे हेक कर रहे थे ना तो उल्टा शिकार अत ये तू निकल रहा बगा ब्रैकेट चा बाहर क्या है निगेशन आप मुझे प्रतिकार निगेशन वो P आ निगेशन आ आने क्यों ला निगेशन आ निगेशन निगेशन का आला क्यों आने यहाँ कंजंक्शन का आला डिस्जंक्शन बरोबर तो आप ये पूर्ण है कंजंक्शन भी इतने पर क्या कराए जाए मतलब निगेशन बाहर गए जाए ब्रैकेट चा बाहर निगेशन बरोबर ब्रैकेट चा बाहर निगेशन आते में दिक्कत ते का निगेशन डी मार्बल्स लॉक मन निगेशन क this is known as D Morgan's law. And I have an answer D Morgan's law. Okay? So that is equal to right hand side. And I have an right hand side. So in this way, we completed example number 6. So I have an answer to this series. I have an answer to this example. So I have an answer to this example. 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 By conditional law, अच्छा वो क्या है? By conditional law, अपने example क्या है? By conditional law, आ, example क्या है? Example आ है, let us see the example. Prove the actual act, question number seven, question number seven, बड़ा P double implication Q is logically equivalent to P conjunction Q disjunction B negation P conjunction negation Q बरोबर हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे प्रूव्ह दिस वन आता हा प्रॉब्लेम थोडासा लेंदी आहे हा प्रॉब्लेम थोडासा लेंदी आहे चला लक्ष द्या प्रॉब्लेम लेंदी आहे चला लक्ष द्या काय करायचं लेफ्ट हँड साइड घ्यायची LHS LHS left hand side बरा काय म्हणजे लेफ्ट हँड साइड मध्ये P डबल इक्वेशन Q दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू काय तर डबल दोन ब्रॅकेट दोन ब्रॅकेटच्या मध्ये कंजंक्शन हे जर निगेशन द्यायचं असतं हे जर निगेशन द्यायचं असतं समजून घ्या निगेशन ऑफ P डबल एरो Q काय येतो काय येतो डबल ब्रॅकेट बरोबर ब्रॅकेटच्या मध्ये डिस्जंक्शन आठ मध्ये कंजंक्शन आहे निगेशन इथ P Q आणि इथ Q P बरोबर व्हाट इज दिस दिस इज निगेशन ऑफ बाय कंडिशनल एंड वी वांट ओनली बाय कंडिशनल लॉ वी वांट ओनली बाय कंडिशनल लॉ मग डबल ब्रैकेट ब्रैकेट चार मध्ये कंजंक्शन इथ P इंप्लिकेशन Q इथ Q इंप्लिकेशन P व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू या दोघांमध्ये काय डिफरेंस आहे डिफरेंस सांगायचं म्हटलं तर मला कशा प्रकारे सांगतो मी म्हणेन दिस इज द रूल ऑफ निगेशन करेक्ट दिस इज द रूल ऑफ लॉजिक हा रूल ऑफ निगेशन आहे हा रूल ऑफ लॉजिक परंतु मेन डिफरेंस काय आहे की निगेशन इथे आहे बाय कंडिशनल काय इथे आहे निगेशन इथे मात्र निगेशन घेतलेलं नाही तर तो आहे रूल ऑफ लॉजिक ओके हे कळलं असेल तुम्हाला चला तेच इकडे लिहूया मग P एरो Q Q एरो P बरोबर This is logically equivalent to. This is logically equivalent to. अतः हम उनका rule of law पर by conditional law. उनका rule of law by conditional law. By conditional law. Okay. अतः ये solve करें जब लग conditional law. Conditional law में तो पहले statement ला not तका अनुमधे और या not अनि और. How to remove if they If then कसा रिमूव करता बाय कंडिशनल लॉ कंडिशनल लॉ काय सांगतो पहिल्या वसे पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये नॉट टाका आणि मध्ये और टाका म्हणजे स्टार्ट ना निगेशन आणि नंतर और म्हणजे डिस्जंक्शन मग काय करणार निगेशन पी डिस्जंक्शन निगेशन पी डिस्जंक्शन क्यू निगेशन पी डिस्जंक्शन क्यू कंजंक्शन बी क्यू पहिले निगेशन निगेशन क्यू डिस्जंक्शन पी कोणता लॉ वापरला आपण कंडिशनल लॉ व्हिच लॉ कंडिशनल लॉ आपण वापरला कंडिशनल लॉ ओके आता मागच्या प्रूफ कडे जायचं नाही आपल्याला मागच्या प्रूफ मध्ये आपण डी मॉर्गन्स लॉ वापरला होता 
क्या ठीक है ना डी बॉर्डर्स का ऑपरेशन नहीं है अपना सपोर्ट करें जी का क्या निगेशन पीस ऑफ पीस हाल पाई जी क्या डिजोंक्शन और कंजोंक्शन हाल पाई जी और यह क्यों ना निगेशन हाल पाई मास्टर कराई जी का ना ही चल हम क्या कराई जी तो आता आपको ऑपरेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डी स्टूडेंट्स P 
निगेशन पी कॉम्प्लीमेंट क्यू और निगेशन क्यू कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या बोलना निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू डिजंक्शन तो आने का सर निगेशन आप मुझे कहा ले कंजंक्शन कंजंक्शन का अंतु बोथ टी दे रखी है बोथ टी दे रखी है पर जैसे कंजंक्शन चुकते हैं ना बोथ टी दे रखी जैसे कॉम्प्लीमेंट बोथ टी या उधर टी अस्त वो कॉम्प्लीमेंट का वो देखो चाहे मुझे फॉक्स है तो मरा कहाँ मरे जी मरे ना मरा एक बार जी उड़न पर देख बस आने के शायद तुम डोके आते हो ना कॉम्प्लीमेंट लॉ पहला वर्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ दूसरा वर्ड कंजंक्शन फॉक्स कंजंक्शन फॉक्स तीसरा वर्ड डिजंक्शन टू इजाज़त सो पहले कॉम्प्लीमेंट लॉ कंजंक्शन फॉक्स डिजंक्शन टू डिजंक्शन भी पर ये ज़रूर है कि हेड से सिस्टम रिपीट है तो आने के साथ डिजंक्शन तो आने के साथ डिजंक्शन कंजंक्शन मुझे उत्तर क्या है ना फॉक्स डिजंक्शन भी क्यू कंजंक्शन बट इट ओके अदा कहा है ना यार के लिए हमको उत्तर लॉ पर ला यार के लिए आपको उत्तर लॉ पर ला कॉम्प्लीमेंट लॉ उत्तर पर ला कॉम्प्लीमेंट लॉ तृतीय आपको आपको ले जाए कॉम्प्लीमेंट लॉ ये चंद आपको ला पुड़े जाए इसके बाद पुड़े जाए इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ आपको ला ना अपन नेक्स्ट सिस्टम है नेक्स्ट सिस्टम प इधे ये statement and false statement and false statement and false वहाँ पर कौन सा लॉ पर तो identity law चला खेल लिया हमने दस तो नहीं ये रख प्रूव है ना ये प्रूव disjunction false का है ना प्रूव false disjunction false का है ना false मुझे आंसर ये चंद सर बदलते हैं ना ये चंद सर बदलते हैं मुझे इस आंसर का सुना so this is logically equivalent to this logically equivalent to negation p conjunction negation q negation p conjunction negation q disjunction with disjunction with q conjunction p disjunction with q conjunction p आपका आंसर आ गया देखो तो क्या कर दिया आपने तो रूल स्टेट कर दिया अपन रूल स्टेट के लाव आइडेंटिटी आइडेंटिटी लॉ बरुवर जो रूल आ गये तो रूल आपको आप लाव एंड दैट रूल इज आइडेंटिटी लॉ अंत रूल क्या होता है आइडेंटिटी लॉ आता ये क्या कर रहे थे आपने � ये लोग कोई लोग भी हैं, ये लोग कौन से भी हैं? आप लोग कौन से लोग हैं तो एक कमेटी डिवाइड हो। P कंजंक्शन Q, डिजंक्शन B, निगेशन P कंजंक्शन Q, so this is known as कमेटी लॉ, कमेटी लॉ। बराबर। तुम ही मना कमेटी लॉ में जगह one into two, two into one। ज़्यादा इंच आधा उधर कर लें, जब कमेटी लॉ, हेंचा में भी ज़्यादा इंच आधा उधर ल हाँ सेकेंड होता है ब्रैकेट तो फर्स्ट ब्रैकेट लिया हाँ सेकेंड ब्रैकेट लिया जापान ची अंदर पर इंटरचेंजिंग ऑफ़ द प्लेसेस कबड्डी डिलो एंड दैट इज़ इक्वल टू व्हाट आरएचएस इधर अलग आरएचएस बगल हाँ प्रॉब्लम को लेंदी होता अशेष कहीं प्रॉब्लम्स आते लग सर्किट डायग्राम में सुधा इना आए क्या वे सुधा डिस्ट्रीब्यूटर लॉ पर लगा कॉम्प्लीमेंट लॉ कॉम्प्लीमेंट मतलब इसमें पी निगेशन की क्यू निगेशन की कंजंक्शन में फॉक्स डिजंक्शन में क्यू डिस्ट्रीब्यूटर कॉम्प्लीमेंट मतलब एक तो आइडेंटिटी लॉ मतलब आइडेंटिटी लॉ में लेटर्स पर इस तरह क्यों लिया प्रू प्रू फॉक्स असल वैल्यूज क्यों पाई � अरे संपूर्ण पुस्तक का मध्य एक अवयव उधर में आए कि जहाँ तक गाड़ी मुक्ता आए तो लॉक फर्स्ट हो ना तो प्रत्येक वैसे क्या दोहरा में उत्तर किस क्या दोहरा में उत्तर किस स्वतः I means me I I stands for identity law identity law मतलब I I मतलब me me मतलब वो फर्स्ट फोर वाला हम तो किस फर्स्ट फोर वाला हम तो किस मतलब हम ब्रैकेट से उत्तर हम ब्रैकेट से � आइडेंटिटी लॉ तो यह शब्द है तो वो क्या प्रॉब्लम्स चालू हैं। अपन यह मध्य बाय कंडीशनल लॉ पर ना रहो। बगा प्रूव डेट पी बाय कंडीशनल क्यू इस लॉजिकली इक्वल टू पी कंजंक्शन क्यू डिजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। ओके? अतः अपन लेफ्ट हैंड साइड की थी पी अपने बाय कंडीशनल का है मतलब डबल इंप्लिकेशन मैं ये चाहूँगा डबल ब्रैकेट इधर पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट दोन ब्रैकेट चाहूँगा ये तो कंजंक्शन 
आणि ब्रॅकेटच्या आतमध्ये आलं इम्प्लिकेशन आता हा जो इम्प्लिकेशन आहे या इम्प्लिकेशनसाठी कोणता लॉ येणार कंडिशनल लॉ मग काय होतं बघा कंडिशनल लॉमध्ये काय होतं फर्स्ट स्टेटमेंटमध्ये काय टाकायचं नॉट आणि मध्ये काय टाकायचं ऑर म्हणजे निगेशन डिजंक्शन मग पी ॲरो क्यूचं काय होणार निगेशन पी डिजंक्शन क्यू इन द सेम वे निगेशन क्यू डिजंक्शन पी ओके तर हा लॉ काय आला कंडिशनल लॉ आता यानंतर मात्र आपल्याला डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ वापरायचा आहे आणि हा डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ आपण खूप वेगळ्या पद्धतीने वापरणार आहे तर पहा मी त्यासाठी तुम्हाला एक एक्झाम्पल समजून सांगतो ते एक्झाम्पल काय आहे बघा एक्स प्लस वाय इन टू एम प्लस यन हे आपण स्कूल लाईफमध्ये केलेलं आहे काय होणार एक्सनी मल्टिप्लाय करायचं एक्स डॉट एम प्लस यन बरोबर ना एक्सनी या ब्रॅकेटला काय केलं मल्टिप्लाय केलं मध्ये साईन काय घ्यायचं प्लस आता कुणी मल्टिप्लाय करायचं वायने सो वाय डॉट एम प्लस यन सो एक्स डॉट एम प्लस यन वाय डॉट एम प्लस यन मग आपला डॉट कोण आला डॉट आला कंजंक्शन डॉट आला कंजंक्शन आणि हे आलं एम प्लस यन हे आलं एक्स प्लस वाय आणि हा आला डॉट मग एक्सनी मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे निगेशन पीने मल्टिप्लाय करायचं सो निगेशन पी या ठिकाणचं कंजंक्शन आणि आपण काय घेतो डॉट बरोबर मग घेतला कंजंक्शन सो निगेशन पी कंजंक्शन ब्रॅकेट डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन ब्रॅकेट सो दिस लॉ इज कॉल ॲज डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉविषयी आपण काय स्टेटमेंट घेतलं कॉमन घेणे कॉमन देणे म्हणजे डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ मग थोडक्यात हा ब्रॅकेट जो होता हा ब्रॅकेट या ब्रॅकेटसाठी कॉमन होता मग आपण त्यातला निगेशन पी दिला आणि क्यू दिला ओके सो दिस इज डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ आता परत डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ वापरायचा दिस कंजंक्शन इज ओव्हर डिसजंक्शन म्हणजे हा जो कंजंक्शन आहे हा या डिसजंक्शनवरती आहे मग परत कॉमन काय बघा वन टू थ्री निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन कॉमन आहे मी कलरमध्ये मांडलं हे कलरमधलं या व्हाईटसाठी द्यायचं निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू मध्ये काय येणार डिसजंक्शन परत एकदा हा कॉमन निगेशन पी कंजंक्शन कोणाला दिला पीला मग हेच आपण या ठिकाणी रिपीट केलं बघा आता इथं कोण आहे कॉमन क्यू कंजंक्शन कॉमन कोण आहे क्यू कंजंक्शन मग क्यू कंजंक्शन कोणाला दिला निगेशन क्यूला क्यू कंजंक्शन कोणाला दिला पीला सो दिस इज नोन ॲज डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ मग आपला सिक्वेन्स काय असतो डिस्ट्रीब्युटिव्ह नंतर येतो कमिटेटिव्ह लॉ सॉरी कॉम्प्लिमेंट लॉ बघा तो आणि त्याचं निगेशन पी आलाय मग पीच्यासोबत निगेशन पी आलाय तो आणि त्याचं निगेशन क्यू आलाय आणि त्याच्यासोबत निगेशन क्यू आलाय कॉम्प्लिमेंट लॉ कॉम्प्लिमेंट लॉमध्ये आपण काय शिकलो कंजंक्शन असेल तर आन्सर फॉल्स येणार आणि डिसजंक्शन असेल तर आन्सर ट्रू येणार मग इथं कंजंक्शन आहे म्हणून काय आलं फॉल्स इथं कंजंक्शन आहे म्हणून काय आलं फॉल्स बरोबर मग या ठिकाणी आपण कॉम्प्लिमेंट लॉ वापरला आता आयडेंटिटी लॉ वापरायचा आहे आपला सिक्वेन्स कसा आहे डिस्ट्रीब्युटिव्ह कॉम्प्लिमेंट आयडेंटिटी मग आयडेंटिटीमध्ये काय होणार बघा आयडेंटिटीमध्ये तर आपण आयडेंटिटीमध्ये लेटस प्ले याची व्हॅल्यू काय घेतली ट्रू याची व्हॅल्यू ट्रू घेतली तर आन्सर काय आलं ट्रू याची व्हॅल्यू फॉल्स घेतली तर आन्सर काय आलं फॉल्स म्हणजे आन्सर याच्यानुसार बदलतं आहे मग हेच आपलं आन्सर आहे मग तो ब्रॅकेट मांडला इकडं पण तीच केस आली बघा फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स डिसजंक्शन मग याचं पण आन्सर हेच राहिलं क्यू कंजंक्शन पी आयडेंटिटी लॉ वापरला आपलं जे प्रूव्ह करायचं आहे त्याच्यामध्ये पी कंजंक्शन क्यू आहे मग पी कंजंक्शन क्यू कुठं आहे तिथं क्यू कंजंक्शन पी आहे म्हणजे आपल्याला काय करायचं प्लेसेस आर इंटरचेंज त्या आपल्या जागा बदलायच्या ते इंटरचेंज करायचे मग इंटरचेंज करणारा कोणता लॉ आहे कम्युनिटी लॉ वन इंटू टू टू इंटू वन मग आपण काय केलं जागा बदलली बघा पी आणि क्यूची जागा बदलली प्लेस चेंज केलं इंटरचेंज केलं आणि या ठिकाणी फर्स्ट ब्रॅकेट सेकंड ब्रॅकेटच्या ऐवजी सेकंड ब्रॅकेट फर्स्ट ब्रॅकेट म्हणजे आपण जागा बदलल्या तर तो कोण झाला कम्युनिटी लॉ सो दॅट इज इक्वल टू आर एच एस म्हणजे प्रत्येक वेळेस आपण काय करतो डिस्ट्रीब्युटिव्ह वापरल्यानंतर कॉम्प्लिमेंट वापरतो कॉम्प्लिमेंट वापरल्यानंतर आयडेंटिटी लॉ वापरतो लक्षात घ्या हेच एक्झाम्पल सगळ्यात मोठं आहे हेच सग एक्झाम्पल सगळ्यात मोठं आहे ठीक आहे नेक्स्ट टाईप बाय युझिंग रुल्स ऑफ निगेशन अँड रुल्स ऑफ लॉजिक आपण रुल्स ऑफ निगेशनचे प्रॉब्लेम्स घेतले आपण रुल्स ऑफ लॉजिकचे प्रॉब्लेम्स घेतले आता हा नवीनच प्रकार आला आहे रुल्स ऑफ निगेशन अँड रुल्स ऑफ लॉजिक जुन्या सिलेबसमध्ये हा टाईप नव्हता नवीन सिलेबसमध्ये हा टाईप आलेला आहे 
ओके मजे नि जिथ शक्य है तिथ निगेशन के रूल वपरने आ जिथ शक्य है तिथ लॉजिक रूल वपरने अर्थ हो राइट द निगेशन्स ये तीन वर्ड खूब महत्व राइट द निगेशन हा मज़ा क्वेश्चन है आणि या क्वेश्चनच्या बाहेर मी काय घेणार आहे निगेशन या क्वेश्चनच्या बाहेर मी काय घेणार आहे निगेशन मग या क्वेश्चनच्या बाहेर मी निगेशन का घेणार आहे कारण की मला सांगितले राईट द निगेशन निगेशन लिहा मग दिस इज द क्वेश्चन अँड राईट इट्स निगेशन पुढे काय म्हटलंय ऑफ द फॉलोविंग स्टेटिंग द रूल्स यूज स्टेटिंग द रूल्स यूज आता इथं निगेशन शब्द आला इथं रूल्स शब्द आला आहे This stands for rules of negation and this stands for rules of logic. Logic चे नियम वापरून सोडवा हे सॉल्ड एक्झाम्पल आहे हे सॉल्ड फायू एक्झाम्पल्स आहेत असेच अनसॉल्ड एक्झाम्पल आहे अनसॉल्ड एक्झाम्पलमध्ये क्वेश्चन व्यवस्थित लिहिलेलं आहे तिथं म्हटलंय बाय युझिंग द रूल्स ऑफ लॉजिक बघा अनसॉल्डमध्ये प्रश्न काय लिहिला आहे बाय युझिंग द रूल्स ऑफ लॉजिक फाईंड द निगेशन्स ऑफ द फॉलोविंग मग तिथं क्लिअर म्हटलं आहे बाय युझिंग रूल्स ऑफ लॉजिक आणि इथं निगेशन आणि रूल असा शब्द आला आहे चला तर मग आपण सुरुवात करूया सुरुवात करूया आपण फर्स्ट एक्झाम्पल फर्स्ट एक्झाम्पल ओके आता फर्स्ट एक्झाम्पल मी पहिल्यांदा क्वेश्चन लिहितो बघा पी पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन निगेशन आर तर हा माझा क्वेश्चन आहे आणि या क्वेश्चनचं मला काय लिहायचं आहे निगेशन या क्वेश्चनचं मला काय लिहायचं आहे निगेशन सो राईट द निगेशन ऑफ द फॉलोविंग म्हणजे दिलेलं आहे त्याचं निगेशन लिहा मग माझा क्वेश्चन आहे त्या क्वेश्चनचं मी काय लिहिणार निगेशन मी या ठिकाणी निगेशन साईन का लिहिलं हा प्रश्न बऱ्याच जणांना पडतो की अरे इथं तर निगेशन नव्हतं अरे इथं निगेशन का घेतलं बघा ना राईट द निगेशन निगेशन लिहा सो पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन Q disjunction negation R. Okay. Now this negation, this negation is over conjunction. This negation is over conjunction. So what is the negation of conjunction? What is the negation of conjunction? The pratyekala negation. Bracket cha bahir negation hai na? Mo bracket cha bahir negation asla ka asda. Pratyekala negation and that conjunction is replaced by disjunction. We thought a negation. काय नाही बघा पी डिसजंक्शन क्यू इथं कंजंक्शनच्या ऐवजी काय आलं डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन निगेशन आर सो दिस इज निगेशन रॉंग हा नियम नाहीच आहे ना रूल काय डी मॉर्गन्स लॉ रूल काय आला डी मॉर्गन्स लॉ बघा डी मॉर्गन्स लॉ रूल आला डी मॉर्गन्स लॉ याला आपण डी मॉर्गन्स लॉ म्हणतो ना प्रत्येकाला निगेशन and conjunction is replaced by disjunction this is d morgan's law chala this is logically equivalent to ida kay show that vagare nahi hai tyamule aplya kut paryant jaycha ja thikani apan pude sodvu shakat nahi ja thikani apan pude sodvu shakat nahi tya paryant aplyala jaycha ahe mag kay honar baka this is negation of disjunction this is negation of disjunction mag pratyekala negation pratyekala negation so negation p disjunction cha ayoji conjunction निगेशन क्यू निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू आलं असं पुढे डिसजंक्शन परत एकदा निगेशन आतमध्ये द्यायचं प्रत्येकाचं निगेशन निगेशन क्यू कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन आर इज आर अँड दिस इज नोन ॲज अगेन डी मॉर्गन्स लॉ आणि त्याला पण आपण काय म्हणतो डी मॉर्गन्स लॉ सो दिस इज ऑल्सो नोन ॲज डी मॉर्गन्स लॉ ओके डी मॉर्गन्स लॉ डिअर स्टुडंट्स मला सांगा याच्या पलीकडे आपल्याला काय सोडवता येतं का याच्या पलीकडे आपल्याला काय सोडवता येतं का आपलं काय कॉमन घेता येईल का बघा बरं कॉमन येस इथे काय बघा निगेशन क्यू इथं काय आहे निगेशन क्यू आणि इथं पण काय आहे निगेशन क्यू पण या ठिकाणचा निगेशन क्यू सेकंड आहे इथला फर्स्ट आहे त्याला आपण सेकंड बनूया मग असं जागांची आदलाबदल करायची जागांची आदलाबदल करायची त्याला काय म्हणायचं जागांची आदलाबदल करायची त्याला काय म्हणायचं त्याला म्हणायचं बोला कमिटेटिव्ह लॉ मग आर कंजंक्शन निगेशन क्यू दॅट इज कॉल्ड ॲज कमिटेटिव्ह लॉ तर त्याला आपण म्हणणार आहे कमिटेटिव्ह कमिटेटिव्ह लॉ सो इट इज नोन ॲज कमिटेटिव्ह लॉ ओके चला 
तर आता मग तुम्हाला दिसतंय कलरमध्ये आपला कॉमन घ्यायचं आहे आपण कॉमन घेऊया काय नाही बघा निगेशन पी निगेशन पी कॉमन काय आलं हे कॉमन बोला कॉमन चला अजून कलरमध्ये मांडतो मी तुम्हाला कॉमन कळेल कोण आहे कंजंक्शन निगेशन क्यू कॉमन कंजंक्शन निगेशन क्यू कॉमन पण निगेशन पी डिसजंक्शन आर आला आणि कॉमन आला कंजंक्शन निगेशन क्यू सो दिस इज द फायनल आन्सर हे काय आपलं फायनल आन्सर आणि कॉमन घेणे कॉमन देणे म्हणजे काय आलं सांगा डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ इट इज कॉल्ड ॲज डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ ना सेकंड एक्झाम्पल सेकंड एक्झाम्पल मी पहिल्यांदा क्वेश्चन लिहितो आहे पी ॲरो क्यू डिजंक्शन विथ आर आता याचं निगेशन लिहायचं आहे काय लिहायचं आहे निगेशन राईट द निगेशन ऑफ द फॉलोविंग मग याचं निगेशन लिहायचं आहे ना मग पुढे निगेशन साईन लिहावं लागेल सो दिस इज लॉजिकली इक्वेल टू निगेशन ऑफ बघा काय ना स्क्वेअर ब्रॅकेट पी इम्प्लिकेशन क्यू डिजंक्शन आर ओके नाव दिस निगेशन इज ओव्हर डिजंक्शन तुमचे सगळे प्रॉब्लेम्स मला माहित आहेत काहींना वाटतं हे निगेशन याला का नाही दिलं हे निगेशन डायरेक्ट यालाच का दिलं हे निगेशन ॲरोला का नाही दिलं अरे बाबा हे पी इम्प्लिकेशन क्यू हा ब्रॅकेट आहे आणि ब्रॅकेट म्हणजे एक टर्म झाली मग ही फर्स्ट टर्म आणि ही सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ह्या दोघांमध्ये काय आलं डिसजंक्शन मग पहिलं डिसजंक्शन सॉल्व्ह करू मग काय येणार बघा निगेशन ओव्हर डिसजंक्शन ब्रॅकेटच्या बाहेर निगेशन ब्रॅकेटच्या बाहेर निगेशन असल्यानंतर प्रत्येकाला काय येतं निगेशन सो निगेशन ऑफ पी ॲरो क्यू डिसजंक्शनचं काय होणार कंजंक्शन परत निगेशन आर दिस इज लॉजिकली इक्वेल टू निगेशन ऑफ ॲरो आता काय घ्यायचं निगेशन ऑफ ॲरो मग ॲरोसाठी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे मी तयार केलेलं वाक्य काय सेंटेन्स आहे सांगा ॲरो इज रिप्लेस बाय कंजंक्शन अँड निगेशन सो दिस ॲरो इज रिप्लेस बाय कंजंक्शन अँड निगेशन सो दिस ॲरो इज रिप्लेस बाय कंजंक्शन अँड निगेशन ओके सो दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर हे रिक्वायर्ड आन्सर आहे आता तुम्ही म्हणाल की हे एक दोन तीन कॉमन आहेत आतमध्ये द्या चालतं ना पण त्यांनी काय सुटणार आहे का हा आर आहे हा निगेशन आर आहे आतमध्ये आर आहे का नाही त्यामुळे करण्याची गरज नाही मग आपण निगेशन आतमध्ये दिलं याला काय म्हणतो रे आपण डी मॉर्गन्स लॉ याला काय म्हणतो आपण डी मॉर्गन्स लॉ मग काहींना प्रश्न पडला असेल पुढे लॉ लिहायचा का वाचा स्टेटिंग द रूल्स यूज बरोबर आणि तर आपण काय घेतलं ॲरो सो निगेशन ऑफ ॲरो म्हणजे निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन सो दिस इज प्रॉब्लेम नंबर टू आता आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊया प्रॉब्लेम नंबर थ्री प्रॉब्लेम नंबर थ्री बघा नेक्स्ट प्रॉब्लेम नंबर थ्री काय प्रॉब्लेम आहे क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर अगेन व्हॉट इज अ क्वेश्चन राईट द निगेशन चला मग बाहेर लिहूया निगेशन सो निगेशन ऑफ काय आलं बघा पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर ओके आता हा वन हा ब्रॅकेट म्हणजे टू मग वन आणि टू मध्ये काय आलं कंजंक्शन सो राईट द निगेशन ओव्हर दिस कंजंक्शन मग प्रत्येकाला निगेशन बघा निगेशन पी कंजंक्शनच्या ऐवजी डिसजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन आर याला काय म्हणायचं डी मॉर्गन्स लॉ याला म्हणायचं डी मॉर्गन्स लॉ सो दिस इज लॉजिकली इक्वेल टू निगेशन पी डिसजंक्शन परत एकदा ब्रॅकेटच्या बाहेर काय आलं निगेशन मग ब्रॅकेटच्या बाहेर निगेशन आलं का नाही मग ब्रॅकेटच्या बाहेर निगेशन आलं मग आतमध्ये प्रत्येकाला निगेशन अँड दिस डिसजंक्शन इज प्लेस बाय कंजंक्शन सो निगेशन क्यू कंजंक्शन निगेशन आर दिस इज नोन ॲज डी मॉर्गन्स लॉ याला काय म्हणणार आपण डी मॉर्गन्स लॉ आता निगेशन पी डिसजंक्शन कॉमन आहे आतमध्ये देता येईल पण आतमध्ये देऊन होणार आहे का काही बाहेरचा निगेशन पी आतमध्ये गेल्यानंतर जर पी असेल तरच काहीतरी घडेल ना बाहेरचा निगेशन पी आतमधला पी कॉम्प्लिमेंट लॉ असं घडेल पण इथं घडण्यासारखं काहीच नाही आहे त्यामुळे यूज करण्याची गरज नाही सो दिस इज प्रॉब्लेम नंबर थ्री नाव नेक्स्ट प्रॉब्लेम नंबर फोर 
प्रॉब्लेम नंबर फोर चला पाया अपन प्रॉब्लेम नंबर फोर ओके का है बगा? प्रॉब्लेम नंबर फोर निगेशन पी कंजंक्शन क्यू डिस्जंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू ओके राइट द निगेशन व्हाट इज आवर क्वेश्चन राइट द निगेशन चला मग यहाँ बाहर क्या लिया निगेशन ऑफ का निगेशन पी कंजंक्शन क्यू डिस्जंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू ओके नाउ दिस इज द निगेशन हे निगेशन है एंड दिस निगेशन इज ओवर डिस्जंक्शन ब्रैकेट या बाहर निगेशन वाक्य पुढ़ पूर्ण करा ब्रैकेट या बाहर निगेशन प्रत्येकाला निगेशन एंड दिस डिस्जंक्शन रिप्लेस बाय दिस डिस्जंक्शन इज रिप्लेस बाय कंजंक्शन एंड दैट लॉ इज कॉल्ड एज बोला टीम ऑर्गन्स लॉ सो दिस इज लॉजिकली इक्वेलन टू बगा निगेशन इन टू ब्रैकेट निगेशन पी कंजंक्शन क्यू डिस्जंक्शन ए मी बरोबर लिहिले का चुकीचं लिहिलं आहे नाही मी बरोबरच लिहिलं आहे बरोबर लिहिलं ना मी डिस्जंक्शन डिस्जंक्शन बरोबर लिहिलं ना चुकलं आहे इथं काय लिहायचं कंजंक्शन कारण डी मॉर्गन्स लॉमध्ये डिस्जंक्शनचं काय होतो कंजंक्शन आतमध्ये काय आलं निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू ओके सो दिस लॉ इज कॉल्ड ॲज डी मॉर्गन्स लॉ डी मॉर्गन्स लॉ ओके चला आता हे निगेशन काय करायचं आतमध्ये द्यायचं हे निगेशन आतमध्ये द्यायचं ब्रॅकेटच्या बाहेर निगेशन प्रत्येकाला निगेशन निगेशन ऑफ निगेशन पी पी कंजंक्शन इज प्लेस बाय डिस्जंक्शन अँड निगेशन क्यू कंजंक्शन आतमध्ये प्रत्येकाला निगेशन निगेशन पी कंजंक्शन च्या ऐवजी डिस्जंक्शन निगेशन निगेशन बिकम क्यू ओके निगेशन ऑफ धिस प्रत्येकाला निगेशन निगेशन ऑफ धिस प्रत्येकाला निगेशन कंजंक्शनचा डिस्जंक्शन कंजंक्शनचा डिस्जंक्शन अगेन धिस इज कॉल्ड ॲज डी मॉर्गन्स लॉ याला काय म्हणायचं डी मॉर्गन्स लॉ पी क्यू निगेशन पी क्यू काही कॉमन निघत नाही कुठं आयडेंटिटी लॉ येत नाही कुठं कॉम्प्लिमेंट लॉ येत नाही सो दिस इज द फायनल आन्सर आणि विद्यार्थ्यांना एक लक्षात ठेवा इथं काय शोध ॲट नाही आहे त्यामुळे इथपर्यंत झालं इट्स ओके ओके हां आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल किती मार्क येणार हे एक मार्काला पण येऊ शकतं आणि तीन मार्काला पण येऊ शकतं तुम्ही जेवढे नियम वापरणार जेवढे रूल्स वापरणार तेवढे मार्क असणार तुम्ही डी मॉर्गन्सला वापरला एकच मार्क तुम्ही डी मॉर्गन वापरा तुम्ही असोसिएटिव्ह वापरा तुम्ही आडेम पोटेंट वापरा तीन लॉ वापरले तीन मार्क्स सो नंबर ऑफ लॉज किती आहेत त्याच्यावरती मार्क्स असतात ओके क्वेश्चन नंबर फायव्ह क्वेश्चन नंबर फायव्ह सगळ्यात इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर फायव्ह चला स्टार करून घ्या क्वेश्चन नंबर फायव्हला मेक अ फायव्ह स्टार बघा क्वेश्चन नंबर फायव्ह इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन नंबर फायव्ह इज व्हेरी इम्पॉर्टंट जिथं सगळी जनता चुकते तो प्रश्न परीक्षेला येतो ओके बघा मग क्वेश्चन नंबर फायव्ह इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन काय आलं पी कंजंक्शन क्यू क्वेश्चन लिहितो आहे मी इम्प्लिकेशन विथ निगेशन पी निगेशन पी डिस्जंक्शन आर निगेशन पी डिस्जंक्शन आर ह्याचं काय लिहायचं निगेशन ह्याचं काय लिहायचं निगेशन मग याचं लिहायचं निगेशन बाहेर आला निगेशन स्क्वेअर ब्रॅकेट पी कंजंक्शन क्यू इम्प्लिकेशन विथ निगेशन पी डिस्जंक्शन आर ओके नाव दिस निगेशन इज ओव्हर ॲरो हे ॲरोवरती आहे निगेशन ऑफ ॲरो मग आपलं वाक्य काय व्हॉट इज आवर फेमस स्टेटमेंट आपलं स्टेटमेंट असं आहे की ॲरो इज रिप्लेस बाय कंजंक्शन अँड निगेशन दॅट ॲरो इज रिप्लेस बाय कंजंक्शन अँड निगेशन मग ॲरोच्या ऐवजी येणार कंजंक्शन अँड निगेशन ॲरो इज रिप्लेस बाय कंजंक्शन अँड निगेशन कलरमध्ये दाखवतो कळेल इथं निगेशन आहे दिस इज द निगेशन ओवर दिस ॲरो दिस ॲरो इज रिप्लेस बाय कंजंक्शन अँड निगेशन बघा दिस ॲरो इज रिप्लेस बाय कंजंक्शन अँड निगेशन मग पी कंजंक्शन क्यू ॲरो इज रिप्लेस बाय कंजंक्शन अँड निगेशन निगेशन पी डिस्जंक्शन आर धिस इज कॉल्ड निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन 
Now this is logically equivalent to P conjunction Q conjunction negation dia pratyekala pratyekala negation dia negation of negation P P disjunction cha ji conjunction negation R negation of negation P P disjunction cha ji conjunction negation R so this is de morgan's law ha kaya hai de morgan's law so this is d morgan's law okay theek hai dear students ya tikani tumhala ek rule observe karaycha hai mi color mai dakhavto tumhi mala rule sanga mi color mai dakhavto tumhi mala rule sanga conjunction 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 saglech ale conjunction sagle conjunction kiwa sagle disjunction ya saglyanch kay association मग कोणता रूल वापरायचा असोसिएटिव्ह लॉ कोणता वापरायचा असोसिएटिव्ह लॉ ह्या सगळ्यांचं असोसिएशन आहे मग पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ आर तर याला आपण म्हणणार आहोत असोसिएटिव्ह लॉ काय म्हणणार आहोत असोसिएटिव्ह लॉ सो दिस इज नोन ॲज असोसिएटिव्ह लॉ ओके आता इथे काय आलं बघा पी पी आलाय का नाही पी पी यांना एकत्र घेऊया चला यांना एकत्र घेऊया यांना एकत्र घेऊया मग काय आलं बघा पी कंजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन आर मग या ठिकाणी पी आणि पी यांना एकत्र घेतलं यांच्या जागांची आदलाबद्दल केली जागांची आदलाबद्दल करण्याला काय म्हणतात कम्युटेटिव्ह लॉ कम्युटेटिव्ह लॉ दिस इज नोन ॲज कम्युटेटिव्ह लॉ याला कम्युटेटिव्ह लॉ म्हटलं आणि तुम्हाला माहिती आहे पी कंजंक्शन पी 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 डी जंक्शन पी पी दिस लॉ इज कॉल ॲज अडेम्पोटेंट लॉ मग पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन ऑफ निगेशन आर ओके इथं मी ॲडेम्पोटेंट लॉ वापरला काय वापरला ॲडेम्पोटेंट लॉ ॲडेम्पोटेंट लॉ काय पी कंजंक्शन पी पी क्यू डी जंक्शन क्यू क्यू ओके मग इथं वापरलं आपण ॲडेम ॲडेम पोटेंट लॉ ओके सो ॲडेम पोटेंट लॉ 